ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಆದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನುಗ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಸ್ದು ಏನೇನು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋರೆಂಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸು ಹುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ರೆಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಮೇಜು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಕಾರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಂದರೆ ಬೇಸ್ ದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಬಿ ಫಾರ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಸೊ ಬೇಸು ಯಾವುದೇ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರನ್ನಾದ್ರೂ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಆಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲೂನೇ ಬಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟು ಆ್ಯಸಿಡು ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಸೋರ್ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇಸಸ್ಸು ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಟರ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಲೆಮನ್ ಸೊ ಲೆಮನ್ನು ಹುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಬೇಸು ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸೋಪ್ ಏನಾದರೂ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಕಹಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಟರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಸೊ ಈಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೊ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈಚನ್ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಸೊ ನಮ್ಗನ್ಸ್ಬೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗ
ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಪ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ನ ಎಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆ ಕಡೆ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಸು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿಟಿ ನೋ ಪಾರ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ದು ಇವಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ಒ ಫೋರ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಬಲ್ ಓ ಎಚ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿ ಎ ಓ ಎಚ್ ಫೋಲ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೆ ಓ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ಓ ಎಚ್ ಓಲ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಓ ಎಚ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪಾಠ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾಕ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ಸು ಓಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಿಕೇಟರ್ ಸಿಂಥಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆದ ಮೈಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಕ್ತಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿನಾಕ್ತಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಫಿನಾಕ್ತಲಿನ್ನು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಫಿನಾಕ್ತಲಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಿ ಫಾರ್ ಫಿನಾಕ್ತಲಿನ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಪಿಂಕ್ ಆದರೆ ಬೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಚೇಂಜು ಆಗಲ್ಲ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರೋದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಫಿನಾಕ್ತಲಿನ್ದು ಟೆಸ್ಟು ಓಕೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿನಾಕ್ತಲಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಟು ಪಿಂಕ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಬಾಟ್ಲು ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅದು ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ದು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಸೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ಕು ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜು ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಲ್ಲಿ
ಕ್ಲೋವ್ ಆಯಿಲು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೇನು ಆನಿಯನ್ ವೆನಿಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋವ್ ಆಯಿಲ್ ಓಕೆ ಕ್ಲೋವ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ಕ್ಲೋವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆ ವೆನಿಲ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಕು ಹೌ ಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೋಬಾಲ್ಟಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಟಲ್ಸು ಅದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ಸು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಮೆಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ನ ಮೆಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪಾರೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಡೈಲ್ಯೂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಪಕ್ಕದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನ ಹಾಕಿದರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ತೆಗಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಲೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಿಂಕ್ ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವಲ್ಯೂಷ ಅವಲ್ ಅವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿತ್ತದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಸರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೇಕರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಬೇಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಅದೇ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಬಲ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಟ್ಯೂಬಿಂದ ಆ ಬಬಲ್ಸು ಆ ಫುಲ್ಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಬಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರಿತ ಒಂದು ಬಬಲ್ಸು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಬಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಉಳಿದಿರೋದೇನು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಅಂತೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸು ಆದರೆ ಈ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಓಕೆ ಇದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ ರೈಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಆವಾಗ ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಅ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಒಂದು ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಉರಿತು ಆ ಸೋಪ್ ಬಬಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಯಾರೇಟಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬದಲು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬೇಸು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಝಿಂಕೇಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಝಿಂಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟು ಎನ್ ಐ ಟು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡಿಗಂತೂ ಕಾಮನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ ರೆಸ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಂತೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ನು ಆದರೆ ಬೇಸಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಎನ್ ಎ ಒ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಐ ಟು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಇನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೌ ಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಬರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬ ಬೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಬೇಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿ ಅಂತಾದರೂ ಕರೀರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾದರೂ ಕರೀರಿ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆ
ನೀವಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಆ ಟರ್ನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಎನ್ ಐ ಟು ಸಿಒ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಮತ್ತು ಸಿ ಓ ಟು ಬಂತು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಥರ ಅಂಶ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಹೈ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡಾಯಿತು ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಟು ಓನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಓ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಓ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿ ಓ ಟು ಸೇಮೇ ಬರೋದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಿ ಓ ಟೂನು ಸಿ ಓ ಟು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಮಿಲ್ಕಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಈ ಸಿ ಓ ಟೂನ ನಾವು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ಸಿ ಎ ಓ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಾಯಿತು ಸಿ ಎ ಓ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಓ ಟು ಸಿ ಓ ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ಯಾಸು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಕ್ಯಾ ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ವೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಲರಿಗಾಯಿತು ಸೊ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸೊ ಈ ಡಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಲೈಮ್ ವಾಟರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಓ ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುಗ ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಹೋದ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಓದ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಟು ಅಂತೂ ಇದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸಿ ಓ ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ಆದಮೇಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿ ಓ ಟು ಸಿ ಓ ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಸಿ
ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೆಟಲ್ದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಸಿ ಓ ಟು ಸಿ ಓ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಅನ್ ಸ್ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಿ ಓ ಟು ಬಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅದು ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಇದರ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದು ಒಂದು ಇದೇ ಇದು ಈ ಮೆಟಲ್ಲು ಒಂದೇ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಹೌ ಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸಸ್ ಹೇಗೆ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸನ್ನು ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಸನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವೆರಡು ಜೊತೆಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗಲೂ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಕ್ಟಿಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಎನ್ ಎ ಓ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಎ ಓ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಬೇಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಅಂದರೆ ವಾಟರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡು ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡು ಅಲ್ಲ ಬೇಸು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡು ಮತ್ತು ಬೇಸು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ಯೂಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದು ಇದ್ರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಗಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಲಿ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇಸು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸು ಬೇಸ್
ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟು ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂತು ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೇಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಂತು ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಒಂಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ವಾಟ್ ಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡೇ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಸೇ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಅಪಾರೇಟಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು ಸಖತ್ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ ಆ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ್ರ ಅದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಐರನ್ ನೇಲ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವೈಯರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಉರಿಯತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಯೋನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಲೋ
ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯನ್ಸ್ ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಯನ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಅ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ವಾಟರಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸು ವಾಟರಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇರೋದು ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಯೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವೆಟ್ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ರಿಯಲಿ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಯೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡ್ರ ಏನಿದು ಡ್ರೈ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲು ವೆಟ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದು ಲೆಡಸ್ಸಿ ಡ್ರೈ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇರಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದು ಓಕೆ ಆದರೆ ವೆಟ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದು ಆ ಹೆಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ರ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರು ಬ್ಲೂ ಇಂದ ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ರೆಡ್ ಆದರೆ ಇದೇನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ
ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಆಸಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ ಆಸಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಈಗ ಹೋದ್ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಯೋನ್ಸ್ ಅದ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅದ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಅಯೋನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಡ್ರೈ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆ ಗಾಳಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ನೀರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆವಾಗ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಹೆಚ್ ಪಿ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಟು ರೆಡ್ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲೂ ಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನನ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಯೂಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಚ
ಬೇಸಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎನ್ ಎ ಓ ಹೆಚ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಂಟಿಯಾಗೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐನ್ಸ್ ಥರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಟಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯೂಸ್ ರೆಸ್ಟು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಐನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಐನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಐನ್ಸ್ ತಾನೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಟಲ್ ಐನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಐನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಈ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮುಗೀತು ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಓ ಎಚ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಜಿ ಓ ಎಚ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರ್ ಜೊತೆ ಎಮ್ ಜಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಟು ಓ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಸ್ ಜನರೇಟ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಐನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಸ್ಸು ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಐನ್ಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ಸು ಹೆಚ್ ಡಿ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಐನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಐನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಸ್ಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಬೇಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಕಲೀಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಯಾವ ಬೇಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಬೇಸಸ್ಗೆ ಅಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸೋಪಿ ಸೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾ ಸಾಬೂನು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಲ್ಕಲೀಸ್ ಸೊ ಸೋಪಿ ಟು ಟಚ್ ಬಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಬು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊರೋಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊರೋಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಸೌದು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಓಕೆ ಕೊರೋಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗೋಗಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊರೋಸಿವ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೀರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ ನೀರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಐನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಎರಡು ಹೆಚ್ ಬಂತು ಒಂದು ಓ ಬಂತು ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ಮೆಟಲ್ ಮೆಟಲ್ ಐನ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಐನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಾಟರ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡು ಮತ್ತು ಬೇಸನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿನೆಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅವರ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಒನ್ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ
ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಐಯನ್ಸು ಅಥವಾ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಐಯನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಚ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಲ್ಫೆರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಎನ್ ಎ ಒ ಎಚ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಇದು ಅದೇ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸು ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈವಾಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವ ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಟರ್ಮರಿಕ್ಕು ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್ನು ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತೆ ಲಿಟಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೆ ಏನೇನೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೇನಿದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಅ ಬೇಸು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರಿಂದನೇ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬೇಸದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಿಟಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಹಾಂ ಇದು ಆ್ಯಸಿಡು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಡಿಂದ ಬ್ಲೂ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ಬೇಸು ಬ್ಲೂ ಇಂದ ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವ ಈಗ ನಾಲ್ಕೈದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸೇ ಇದೆ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಟಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ರೆಡ್ ಕಲರೇ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕೋಸ್ಕರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯಾವುದು ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಪಿ ಇನ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಪವರು ಆ ಹೆಚ್ದು ಪವರು ಪಿ ಹೆಚ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲು ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ತನಕ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೆವೆನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಆ್ಯಸಿಡು ಅಲ್ಲ ಬೇಸ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಸೆವೆನ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆವೆನ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೋವರ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ದ ಅಯೋನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ
ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ಬೇಜಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಇದೆಯಾ ಏಟ್ ಇದೆಯಾ ನೈನ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐದನೇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐದಿದೆ ಐದ್ ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಾನೆ ಈಗ ತಾನೆ ನೀವು ಬರೀ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೆಲವ್ರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ತನಕ ಹೋಗತ್ತೆ ನಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಕೇಲ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಅದ್ರ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ ತರ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಏನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸಿ ಯು ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಪ್ಪ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಸಿ ಯು ಟು ಹೇಗೆ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಯು ಟು ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೈ ಅಬೋ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಸಿಡ್ ರೈನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ ಸೊ ಈ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಕೇಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ವಾಟರು ನದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ
ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವೀನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸು ಸೊ ಆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ರೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿಯಕ್ ಆಗತ್ತ ಬದ್ಕಕ್ ಆಗತ್ತ ಅದಂತೂ ನಿಮ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಕಿ ನನ್ಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಚ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಪಿ ಎಚ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಯಿಲು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ ಹೋದಾಗ ಸುಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಬಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಟೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ತಾನೆ ಅದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ವೈ ಡು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಆಸಿಡಿಗ ಬೇಸಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಎಚ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅದು ಕರೀರಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿದೌಟ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದೋಣ ನಾವು ಈ ಕದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ವಿದೌಟ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬರೀ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಇವ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಆಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆವಾಗ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ತಂಗೋದು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀರ ಆವಾಗ ಸ್ಟಮಕ್ಕು ಅಬ್ಬ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ ಊಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಊಟ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಅಂಶನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಶುಗರ್ಸಿಂದ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೋಪಿಟೈಟ್ ಆ್ಯನಾಮಲ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಂದರೆ ಕೊರೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊರೋಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಟೂತ್ ಡಿಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಟೀತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕರಿರುವಾಗ ನೋಡಿರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೌತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೋಪಿಟೈಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅನಿಮಲ್ಸು ನಾವಂತೂ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ಸಿಗೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಂತೂ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅನಿಮಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಬೀಸ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ನಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದನೇ ನಾವು ಹೆದರುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೀಸ್ಟಿಂಗು ಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೇನ್ನೋಣ ಆ ಜೇನ್ನೋಣ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಂದು ನೀಡಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ನೀಡಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಚುಚ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀಡಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಹೆಸರೇನಂದರೆ ಮೆಥನೈಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬೀಸ್ ತಿಂಗಳು ಇರೋದು ಕೂಡ ಮೆಥನೈಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಓಕೆ ಆ ಮೆಥನೈಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಥನೈಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಒಂದೆ ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇಸನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂತು ಬೇಸ್ ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಓ ಐಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಬೇಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ವೀಕ್ ಬೇಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯಾಕೆ ಬೇಸು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಆಫ್ ನೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ 
ಈ ಮೆಥನೈಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಮೆಥನ್ ಹೆಸರಿದೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್